ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கோரி உங்கள் லைஃப்பில் என்னைக்காவது ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்களா யாருனாலேயாவது அது லவ்வராக இருக்கட்டும் இல்லை வேலையாக இருக்கட்டும் எப்போது ஃபெயில் ஆகிருக்கீங்களா யாராவது ரொம்ப பிடிச்சவங்க ஏமாற்றி இருக்காங்களா இல்லை தொழிலில் நஷ்டத்தை சந்திச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கா அந்த நடக்கிறப்போ அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சு நரக வேதனை இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி உண்மையிலே சைனாவில் நடந்த ஒரு கதையை அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு டாபிக் உள்ளே போவோம் ஃபர்ஸ்ட் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேஎஃப்சி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி உலகம் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த சிக்கன் கம்பெனி வந்து சைனாலேயும் ஒரு கடையை போடுறாங்க அந்த கடையை போட்டு முன்னாடி வந்து ஒரு வாண்டட் போர்டு போடுறாங்க இந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறதுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி நாலு பேர் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து வேலைக்கு வந்து சேர்றாங்க அப்போ அது வேலைக்கு வந்து இன்டர்வியூ போகிறாங்க அந்த இருபத்தி நாலு பேரில் கேஎஃப்சி வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆட்கள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து இம்ப்ரெசிவாக இருக்கணுங்கிறது கேஎஃப்சியோட ஒரு தகுதியாக போச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலி இருபத்தி நாலு பேரில் இருபத்தி மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒருத்தங்களை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது யார் தெரியுமா ஜாக்மா ஜாக்மா யாருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு ஜாக்மா அலிபாபா அப்படிங்கிற உலகத்தோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கம்பெனிஸோட ஓனர் அலிபாபானால ஜாக்மா வந்து இன்னைக்கு சைனாவோட மிகப்பெரிய பணக்காரர்களோட லிஸ்ட்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் உலகத்துல இருபதாவது பணக்கார நபர் எப்படி கேஎஃப்சி ரிஜெக்ட் பண்ண ஒருத்தர் தன்னோட வாழ்க்கையில முப்பது தடவை தோல்விகளை சந்திச்ச ஒருத்தர் வாழ்க்கையில சைனாவோட ரெண்டாவது பிக்கஸ்ட் பணக்காரராக இருந்திருக்காரு அவர்கிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரே பதில் உங்களை நம்புங்க அதை தாண்டி ரெண்டாவது விஷயம் என் வாழ்க்கையில் இந்த சராசரி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் மட்டும் சிக்கிடக்கூடாதுங்கிற பயம் எப்படியாவது இதை உடச்சு மேலே போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசை அதுக்காக நான் கொண்டு வந்த எஃபர்ட் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிற ஜாக்மாவோட உண்மையான வாழ்க்கை கதை தன்னோட வாழ்க்கையில் தோல்விகளை ரிஜெக்ஷனை ஏமாற்றங்களை மட்டுமே சந்திச்சு சந்திச்சு வளர்ந்து முப்பது வயசில் இன்டர்நெட்னா என்னங்கிறதே வந்து முப்பது வயசில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மொதல் இமெயில் தனக்கு வந்தப்போ இமெயில்னா என்னன்னே தெரியாத இன்னைக்கு சைனாவோட பிக்கஸ்ட் இன்டர்நெட் கம்பெனியோட ஓனரான ஜாக்மாவோட வாழ்க்கை கதைய உண்மையான கதையை இப்ப பார்க்க ஆரம்பிப்போம் the most inspirational person in the world அப்படி கேட்டினா ஜாக் மாவ நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் அந்த அளவுக்கு விடா முயற்சி எல்லா எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி மேல வந்த ஒருத்தர் கண்டிப்பா இவர் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஜாக் மாவோட பிறப்புக்கு வருவோம் சோ 1964 சைனால வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஜாக் மா பிறக்குறாரு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இவருக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மொழி மேல பயங்கரமான மோகம் இருக்குது இந்த லாங்குவேஜ் என்னதான் இருக்குது இது இங்கிலீஷ் படம் பாக்குறாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது இங்கிலீஷ்னா எனக்கு என்னன்னு கத்துக்கணும் இந்த இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து ஜாக் மாக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்திருக்கு சோ அதுக்காக என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்ட இருக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட போய் இங்கிலீஷ் பேசி பாக்குறாரு பட் அவங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பசங்க பையனோட பேசுற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது சுத்தி இருக்கிற பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ரொம்பவே ஆவரே ரொம்பவே குட்டி சைனா கிராமம் சைனாவும் இந்தியாவும் கிட்ட ஒருவாங்க <laughs> வந்து ஊரை சுத்தி காமிச்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கவங்க கிட்ட வந்து இங்கிலீஷ் பதிலுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் கத்துப்பாராம் சோ ஃப்ரீயா ஒரு பைசா சம்பாதிக்கல இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவே வெள்ளக்காரங்க கிட்ட இருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்ப் வந்து பண்ணி தரேன் ஊரை சுத்தி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டூரிஸ்ட் கைடா பத்து வயசுல வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்க தோணும் கதைக்கும் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டதுக்கும் என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சா தெரியாமல நம்மளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எங்க போய் சேர்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஜாக்மா சைனால இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படிங்கறது கதை போக போக தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்படி இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறாரு தன்னோட வாழ்க்கையில பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாக்மா வந்து சுத்தமா படிக்கவே தெரியாது அவர் வந்து மிடில் ஸ்கூல்லே வந்து ரெண்டு வருஷம் ஃபெயில் ஆயிருக்காரு சொல்றாங்க ஹை ஸ்கூல்ல வந்து ரெண்டு வருஷம் ஃபெயில் ஆயிருக்காரு சோ வாழ்க்கையில வந்து ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு
என்ன அடுத்து பண்றதுன்னு கேட்கிறப்ப நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த காலேஜ் போய் சேரு அந்த காலேஜ் போய் சேருன்னு சைனால இருக்கிற மிகப்பெரிய காலேஜஸ் சொல்றாங்க ஆனா ஜாக் மார்க்கிட்ட இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டி எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு கொஞ்சம் கூட பூச்சப்படாம பத்து தடவை யோசிச்சு பாருங்க நாலு வருஷம் ஸ்கூல்ல ஃபெயில் ஆனவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு பத்து தடவை அப்ளை பண்றாரு மறுபடியும் 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 என்ன சேர்த்துக்கோங்க என்ன சேர்த்துக்கோங்கன்னு கையில காசு கிடையாது ஸ்காலர்ஷிப்ல சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அப்ளை பண்றாரு பத்து தடவை ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு நாலு வருஷம் வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி அதாவது சைனால வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் நடக்கும் வாழ்க்கையில் <laughs> அந்த பொண்ணு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் பிறகு அவங்களோட ஒய்ஃபாவும் மாறுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த காலேஜ்ல படிச்சு முடிக்கிறாங்க காலேஜ்ல படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அதே காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா வேலைக்கு சேர்றாங்க ஒரு மாசத்துக்கு சம்பளம் பத்து டாலர் இந்த காசு பத்தவே பத்தாதுன்னு தெரிஞ்சவனா ஜாக் மா அந்த வேலையை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அவர் வந்து சொந்தமா தொழில் தொடக்க போறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கு உறுதுணையா வந்து அவங்களோட மனைவியும் நிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் ஜாக் மா பாக்குறதுக்கு பிசிக்கலா ஒண்ணும் பெரிய ஆள் கிடையாது அதிகமா சம்பாதிக்கல இதெல்லாம் லேட்டர் பீரியட்ல அவங்களோட மனைவி கிட்ட ஏன் கூட நின்னீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அந்த மனுஷனோட தன்னம்பிக்கை எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க எந்த தன்னம்பிக்கை நம்ம சொல்றோமோ அதே தன்னம்பிக்கை வச்சுட்டு ஜாக்மா அந்த வேலையை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது வேலை தட அதிகமா சம்பாதிக்க முடியுமான்னு செய்தி வெளியே வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி தேட ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் கேஎஃப்சில ஒரு நாள் போய் அப்ளை பண்றாரு ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு அடுத்து அங்க இருக்கிற போலீஸ் வந்து வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் வந்து அடுத்த நாள் அப்ளை பண்றாங்க அந்த வேலைக்கு நாலு பேர் செலக்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு அதுதான் ஜாக்மா இந்த மாதிரி முப்பது இடங்கள்ல வேலைக்கு அப்ளை பண்றாரு முப்பது இடங்களும் ஒரு ரிஜெக்ட் பண்றாங்க பைனலி நம்மளுக்கு இன்னொருத்தங்க தான் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளே சொந்தமா ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு நிறைய பேர் கிட்ட காசு வாங்குறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் காசு போடுறாங்க அந்த கம்பெனி ரெண்டு வருஷத்துல எடுத்து மூடப்படுது அவங்களால ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியல அதுல மிகப்பெரிய லாஸ் மிகப்பெரிய கடன் வாழ்க்கையே நொந்து போய் டிப்ரெஷனோட உச்சக்கட்டத்துல இவர் இருக்காரு ஜாக்மா இருக்காரு நம்பி வந்த பொண்ணுக்கு வந்து எதுவும் பண்ண முடியல தான் லைஃப் ஃபுல்லா ஃபெயிலியர் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு இப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைமை இல்ல ஜாக்மாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருந்துகிட்டு ஒரு சின்ன டூர் எடுத்துட்டு வரும் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு வரும் நீ கவலைப்படாதன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காக்கு தன்னோட சொந்த செலவுல கூப்பிட்டு போயிட்டு வராரு அப்படி அமெரிக்காக்கு போனது அப்போ அங்க வந்து ஃபார் டைம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு வாசை ஒரு வார்த்தை வந்து ஜாக்மாக்கு வந்து சொல்றாங்க ஜாக்மா இருந்துகிட்டு இன்டர்நெட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவங்க இன்டர்நெட்ல நீ எதை வேணாலும் சர்ச் பண்ணி பாக்கலாம் எதை சர்ச் பண்ணலாம் அந்த பதில் வந்து உனக்கு இன்டர்நெட்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜாக்மாக்கு என்னதான் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாலும் பேசிக்கான இங்கிலீஷ் தான் அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா சைனால வந்து சுத்தமா இங்கிலீஷ் தெரியாது அதோட கம்பேர் பண்றப்ப ஜாக்மா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் அதிகமா தெரியும் சோ அவருக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிளான ஒரு வார்த்தை பீர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை வந்து கூகுள்ல வந்து அவர் ட்ரை பண்றாரு பி இ இ ஆர் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு சோ இந்த பீருங்கிறத வந்து இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ரிசல்ட் வருது இந்த ரிசல்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ஜாக்மாக் அவ்வளோ அமேசிங்கா இருக்குது உலுக்குல வந்து ரிசல்ட் வந்து இட்டாலியன் பீரை பத்தி வருது ஜாப்பனீஸ் பீரை பத்தி வருது அப்புறம் வந்து அமெரிக்கன் பீரை பத்தி வருது சைனா பீரை பத்தி மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது சோ ஜாக்மா வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்கிறாரு ஏன் சைனாவை பத்தி மட்டும் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சைனா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாக்குறாரு சைனாவை பத்தி இன்டர்நெட்ல ஒரு விஷயம் கூட இல்ல அப்படிங்கறது வந்து அப்பதான் தெரிய வருது அவர் மனசுடஞ்சு போயிடுறார் ஏன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாட பத்தியும் இன்டர்நெட்ல இருக்குங்கிற ஏன் சைனாவை பத்தி மட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து அவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கோடு கூட எழுத தெரியாது கம்ப்யூட்டர் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட போட்டு நச்சரிச்சு எனக்காக சைனாக்காக ஒரு பேஜ் எழுதியா வரும்னு சொல்லி அவரை போட்டு நச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் ஃப்ரெண்ட் வேற வழி இல்லாம சரி சரி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் வந்து ஓபன் பண்றாங்க இது வந்து ரொம்பவே அக்லியான ஒரு வெப்சைட் அவரே சொல்றாங்க ரொம்பவே பாக்குறது கேவலமா இருக்கும் ஆனாலும் ஏதோ சைனாவோட இதுவும் அங்க இன்டர்நெட்ல இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த வெப்சைட் வந்து காலையில ஒன்பது மணிக்கு லான்ச் பண்றாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு அவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஜாக்மாக்கு ஃபோன் பண்றாங்க போன் பண்ணிட்டு ஏ நம்ம வெப்சைட் ஒண்ணு நீதிக்கு பண்ணோம்ல அப்படிங்கிறாங்க ஜாக் மாண்டுகிட்ட ஆமாண்டா பண்ணோம் அதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்கிற
அப்போ எங்கேயோ இருக்க ஒருத்தங்க வந்து நம்மளோட ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா இந்த இன்டர்நெட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யோசிச்சு அலிபாபா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை வந்து தன்னோட நாட்டுக்கு திரும்பி போய் தன்னோட முப்பது வயசுல தான் இன்டர்நெட்னா என்னன்னு யோசிக்கிறாரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அலிபாபா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கணுங்கிறத தன்னோட மனைவி கிட்ட சொல்றாரு மனைவி இருந்துகிட்டு எப்பவும் போல பாசிட்டிவா ஓகே எங்க நீங்க ஆரம்பிக்க நம்ம கூட நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்துகிட்டு கொஞ்சம் வருஷமா கலந்துக்கிறாங்க ஏய் என்னடா இவனை நம்பி ஆல்ரெடி போட்ட காசு எல்லாம் போயிடுச்சு இதுக்கு மேல இவனை நம்பி எப்படி ட்ரா பண்றதுன்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க கூட வந்து இருக்கிற அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க ஆனா ஒரே ஒருத்தங்க மட்டும் இருந்துகிட்டு நீ ட்ரை பண்ணி பாரு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஓகே இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு விட்டுட்டு வந்துரு ரொம்ப எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லா யோசிக்கிறாரு மனைவி கிட்ட பேசுறாரு எல்லாமே டிசைட் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில கடைசி ரிஸ்க் எடுத்து பார்ப்போம் அப்படிங்கறத யோசிக்கிறாரு இந்த சினிமால எல்லாம் டைலாக் வரும் தெரியுமா ஆண்டவன் வந்து நல்லவங்கள எல்லாம் வந்து சோதிப்பான் ஆனா கைவிட மாட்டான்னு இது உண்மையிலே நடந்துச்சு அவரோட வாழ்க்கையில முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ஃபெயிலியரை மட்டுமே பார்த்தா ஜாக்மாவோட வாழ்க்கையில அலிபாபா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு பயங்கரமான ஃபண்டிங் எடுக்கிறாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறாங்க ரொம்ப பெரிய கடன் எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஆரம்பிக்கிறாங்க கம்பெனி மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுது சைனாவோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் உலகத்தோட மார்க்கெட்ல போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீச் ஆக ஆரம்பிக்குது வெளிநாட்டுல இருக்காங்க சைனாவோட ப்ராடக்ட் டைரக்டா சைனா கிட்ட இருந்தா வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் ஆக ஆரம்பிக்குது நிறைய கம்பெனிஸ் முன் வந்திருந்துகிட்டு எனக்கும் கம்பெனி எனக்கும் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கும் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓவர் நைட்ல அலிபாபா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கு ஆகுது அலிபாபா ஆரம்பிக்கப்பட்டு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கப்போ அவங்களோட மனைவி வந்து கேஷுவலா அலி அவங்க ஜாக்மா கிட்ட கேட்கிறாங்க அது வரைக்கும் கேள்வியே கேட்காத மனைவி இருந்துகிட்டு ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்களே என்ன கம்பெனி இதுங்கிறதுக்காக கேட்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து மில்லியன் டாலர் சம்பாதிப்போமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜாக்மா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இருந்துகிட்டு கொஞ்சம் மனசு வெக்ஸ் ஆகி பத்து மில்லியன் டாலர் கூட சம்பாதிக்க மாட்டோமா சரி ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு மில்லியன் டாலர் அளவு சம்பாதிப்போமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஜாக்மா சிரிச்சுக்கிட்டு அதுக்கும் இல்ல அப்படிங்கிறாரு உடனே அவங்க மனைவி இருந்துகிட்டு கழுப்பாயி ஐயோ உனக்கா வாழ்க்கை ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நீ என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ரிஜெக்ஷன் எல்லாம் கூடவே நின்று இருந்தேன் உன்னை எல்லாரும் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்களா உனக்கு எதுவுமே தெரியல யார் எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கா இது கூட சம்பாதிக்க மாட்டோமான்னு கேட்டப்போம் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு நம்ம சம்பாதிக்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு சொல்றாரு அது சொன்னோன்னா அவங்க இருந்துகிட்டு ஒரு மில்லியன் டாலர் தான் சம்பாதிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அவங்க இருந்துகிட்டு ஒரு நாளுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இதுதான் ஜாக்மா அண்ட் அலிபாபாவோட வளர்ச்சி கதை தன்னோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா தான் பாக்குறதுக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டதா இருக்கட்டும் எந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில வந்து பத்து தடவை அவரோட அப்ளிகேஷனை வாசிக்க கூட செய்யாம குப்பை தொழில போட்டாங்களோ அதே ஹார்வர்டுல இன்னைக்கு ஜாக்மாவை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லைஃப் அட்வைஸ் கொடுக்க சொன்னாங்க அப்போ ஜாக்மா சொன்ன முதல் விஷயம் வந்து உங்களை விட நான் ரொம்பவே அன்லக்கியான பர்சன் ஏன்னா என்னைய வந்து பத்து தடவை ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஹார்வர்ட் உங்களை இன்னைக்கு ஹார்வர்டுக்குள்ள வர அளவுக்கு உங்களை மதிச்சிருக்காங்கன்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கையில என்ன பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்கிறது கேட்டாரு இன்னைக்கு நம்ம இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கிறப்ப தோணும் ஏதோ பண்ணிட்டு போயிட்டா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கும் ஜாக்மா அவரோட கதையில சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இதுதான் உங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த ஆவரேஜ் அந்த மிடில் கிளாஸா இருக்கட்டும் ஏழையா இருக்கட்டும் இந்த லெவல்ல இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு கனவு இருக்கும் சண்டேவும் சாட்டர்டேவும் அதை போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் பட் மண்டே மார்னிங் ஆச்சுன்னா அந்த கனவு எல்லாம் தூக்கி புட்டி பொட்டியில போட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் நம்மளோட யூஸ்வலான லைஃப நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எமன் ஒருத்தன் அந்த கனவை தூக்கி பொட்டியில போட்டு பேக் பண்ணாம கனவை நைட்டு மட்டும் காணாம காலையில இருந்துச்சு அதுக்கு உழைக்கணும்னு யோசிக்கிறானோ எமன் ஒருத்தன் தன்னோட வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு கவலைப்படாம இருக்கானோ யாரு ஒருத்தங்களுக்கு கூடவே வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க நிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தியான சம்பாதி அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான ஃப்ரெண்ட்ஸையோ இல்ல மனைவியோ யாரு சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஜாக்மா சொல்றாரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல லக் அப்படிங்கிறது